ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ ಜೆ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪಿ ಎನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ ಜೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ ಅದೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಈಗ ನಾವು ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂತದ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಈಗ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಬರೋದು ಅಂತ ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದು ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ತ ಕಲಿತೇವೆ ಇದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಡಿಲೇ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ನೋಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 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 ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿ ಎಸ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಎಸ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ವಿ ಎಸ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಲಿನಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ್ದು ಉಂಟು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸೊ ವಿಂಡೋಸ್ ಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇದೆರಡು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೋಟ್ ಜೇಸ್ ಕಲಿಯುದಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಸಹ ಇವೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ದು ನೋಡ್ ಜೇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವು ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಎನ್ ಪಿ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಯಾವ್ದೇ ವರ್ಷನ್ ಇರ್ಲಿ ಅದ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವೀಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ ಜೆ ಎಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ನೋಡ್ ಜೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಟಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ವರ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ವರ್ಷನ್ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂತ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟಾದ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಯೂಶಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ ಜೇಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಗೆ ನೇಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ ಜೆ ಎಸ್ ಎಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಲೋ ನೋಡ್ ಜೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೊಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅನ್ನು ನಾನು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಶೋ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ವಿತ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿ ಎಸ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ
ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ ಜೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಕೋಡ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ ಜೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಬಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಜೇಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಸ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎನ್ ಪಿ ಎಂ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫೇಸನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಎನ್ ಪಿ ಎಮ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೀಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ ತುಂಬ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂತಕ್ಕಂತಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಡಾಟ್ ಜೇಸನ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದು ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಡಾಟ್ ಜೇಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಡಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಲಾಕ್ ಡಾಟ್ ಜೇಸನ್ ಉಂಟು ಅದು ಸಹ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುವ ಫೈಲ್ಸ್ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ ನಾನು ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಡಾಟ್ ಜೇಸನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಉಳಿದ ಫೋಲ್ಡರ್ ಗಳನ್ನು ತರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ ಪಿ ಎಂ ಐ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಎಂತಕ್ಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಡಾಟ್ ಜೇಸನ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನು ನಾವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಟ್ ಈ ನೋಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಡಾಶ್ ಲಾಂಗ್ ಡಾಟ್ ಜೇಸನ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಫೈಲ್ ಗಳನ್ನು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಡಾಟ್ ಜೇಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಫ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಡಿಲೀಟ್ ಆದರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಪಿ ಎಂ ಐ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಪನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಆ್ಯಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋದಿಷ್ಟೇ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಒಂದು ಸರಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾ
ಪ್ಯಾಚ್ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಕಲಿತೇವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲೆ ನೀವು ನಾವು ಕಲಿತೇವೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇಫ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೀರೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಇದನ್ನು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಲವು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಆ್ಯಪ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ್ಯಪ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೆಸ್ ಡಾಟ್ ಸೆಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಒತ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನಃ ಒಂದು ಸರಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನೀಗ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಸೊ ಇದೆಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಡಾಟ್ ಲಿಸನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಲಿಸನ್ ಆನ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಡಾಟ್ ಲಾಗ್ ಸರ್ವರ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಸರ್ವರ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೌಟಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಳು ಓಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಸ್ ಡಾಟ್ ಸೆಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಸೊ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವೀಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಂಟಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಲೈನ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಕೊಮ್ಮ ಹಾಕಿ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ಬರೆದು ಸೇವ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೀಫ್ರೆಶ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ವರ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸರ್ವರ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆವಾಗ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ನೇಮ್ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವ ಬಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಮ್ಮ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದ್ರ ಹಾಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಕೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಕೋಡ್ ರನ್ ಆಗಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎನ್ ಪಿ ಎಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ನಮಗೆ ಈಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸರ್ವರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎನ್ ಪಿ ಎಂ ಐ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದೆಂತ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಮರ್ಸ ಬೇಕು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಎನ್ ಪಿ ಎಂ ರನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ಇದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕಾಣ್ತದೆ ಬಟ್ ಸರ್ವರ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಾನೀಗ ಇದು ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಜಸ್ಟ್ ಹಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಟರೆ ಇದು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಎಂತಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಬಟ್ ವೇರಾಸ್ ನಾನೀಗ ನೋಡ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡಲ್ಲ ಎನ್ ಪಿ ಎಂ ರನ್ ಡೆವ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಾಗ ಇದು ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಮೈ ನೇಮ್ ಹಿಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಸೇವ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಕಾಣ್ತದೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಹೋಪ್ಫುಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಟ್ ಜೇಸ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದಿಷ್ಟೇ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀರೀಸ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಂಥದೊಂದು ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಹಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಬೈ ಬಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಟ್ ಜೇಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದೆವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದೆವು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆವು ನಾವು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಹೆಚ್ ಟಿ ಟಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡುವ ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಡೆಲೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಓಕೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು ಪುನಃ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಎನ್ ಪಿ ಎಂ ರನ್ ಡೆವ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ನೋಟ್ ಬಾನ್ ಸರ್ವರ್ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾನು ಪುನಃ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಡಾಟ್ ಜೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆವ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನೋಟ್ ಬಾನ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಈ ನೋಟ್ ಬಾನ್ ಸರ್ವರ್ ನಾವು ಡೆವ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಾವು ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಲೀಸನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ವರ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೌಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವ ಸೊ ಇದು ಉಂಟಲ್ಲ ಇದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರೌಟ್ ಈಗ ನಂಗೆ ಆಪ್ ಇದು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ರೌಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದು ರೌಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೌಟಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಬರೆಯುದು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಬಟ್ ಅರ್ಧ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾವು ಒಂದೇ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್
ನಂಬರ್ ಫೈ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಫೈ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಜೇಸನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಜೇಸನ್ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಈಗ ನಮಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಗೆಟ್ ಪುಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂತ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಇದು ಗೆಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಬೇರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದ್ರ ಒಂದು ಹೆಚ್ ಟಿಎಮ್ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಥಡ್ ಗೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಥಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಲಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ನಾವು ಎಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಉಂಟು ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಉಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ ಓ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾವೀಗ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಎಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿ ಉಂಟು ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಸೊ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಉಂಟು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಅನ್ಟೈಟಲ್ಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಸೆಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನೀಗ ಹೆಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಕಾಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಾಲನ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಎಂತ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಸೊ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಸ್ಲಾಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟದು ಮೆಸೇಜ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ರೌಟ್ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಪೇಜ್ ಫೈ ನಂಬರ್ ಫೈ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಸೊ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಡಿಲೀಟ್ ಹೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬಹುದು ನಾವೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಳಿಸಿ ಬಿಡುವ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಂಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ರೌಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದು ಗೆಟ್ ರೌಟ್ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ರೌಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೇಮ್ ವೇ ಆ್ಯಪ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಬದಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸ್
ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ರಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು ಇದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸುಲಭ ಉಂಟು ತುಂಬ ಆ್ಯಪ್ ಡಾಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನನ್ನ ಪಿಟ್ರ ಆಯಿತು ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ ಈ ಟೂಲ್ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಉಂಟು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎ ಪಿ ಐ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಥ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂತಕ್ಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಪಿ ಐ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡನ್ನು ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವಾಗ ನೀವು ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಅದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಸೊ ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿ ಬೇಡಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಬಾ ಬಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ನೋಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ವೆರಿಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡುವ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಡಿಲೇ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲವು ರೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆವು ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಸರಿ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವ ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟು ಸೇವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಎಂತ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಾಲನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಒನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಒನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಟೂ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ನಾನೀಗ ಒನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಎರರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟು ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಒನ್ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಪ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಒನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಂದು ರೆಸ್ ಡಾಟ್ ಜೇಸನ್ ಮೆಸೇಜ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೌಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹಾಕಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೌಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದರೆ ನನಗೆ ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಎಂತಕ್ಕೆಂದರೆ ಇದು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬದಲು ಈವನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು ಸಹ ಅದು ನನಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ತ್ರೀ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕ
ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಡಿ ಅನ್ನು ಅದು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಐ ಡಿ ಬರೆಯುವ ಬದಲು ಜಸ್ಟ್ ಐ ಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರು ಸಹ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಸುಲಭದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಒಂದು ಎರೆ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಡೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ ಐ ಡಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದರೊಳಗೆ ಐ ಡಿ ಇರುವ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಈ ಐ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇವ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಂತ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐ ಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಐ ಡಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದು ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಐ ಡಿ ಒಳಗೆ ಎಂತ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಂತ ಉಂಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ರೌಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂತ ಉಂಟು ಪೇಜ್ ಫೈ ಅಂತ ಇದು ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ರೌಟ್ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಓಕೆ ಇದು ರೌಟ್ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಇದು ಸರ್ಚ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎಂತ ಬರಿತೇವಲ್ಲ ಈಗ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಟು ಕನ್ಸೋಲ್ ಡಾಟ್ ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಕ್ವೆರಿ ಡಾಟ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದರೆ ನನಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂತ ಉಂಟು ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಬದಲು ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಕ್ವೆರಿ ಡಾಟ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂತ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಮೆಥಡ್ ಯೂಶಲಿ ನೀವು ಈ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಿಟಿ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಕಾಲನ್ ಐ ಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಅದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ಈಗ ಇದು ಕ್ವೆರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಂತ ಉಂಟು ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಕ್ವೆರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಸೇವ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಅವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂತ ಉಂಟು ಬನಾನ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬನಾನ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂತ ಉಂಟು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಕ್ವೆರಿ ಮತ್ತು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು
ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮಿಗೆ ನಾನು ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೇಮ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇದು ಜೇಸನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಮಸ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಕಾಂತಿರುವುದು ಜೇಸನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ಎಂತಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಜಾವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಜಾವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಜೇಸನ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಂತಲೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಜೇಸನ್ ನೋಡುದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜೇಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂತ ಎರರ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದೇ ಕಂತ ಉಂಟು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಕನ್ಸೋಲ್ ಡಾಟ್ ಲಾಗ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕುವಾಗ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಂಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಈ ಡೀಟೇಲ್ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಎಂತಕ್ಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಬಾಡಿ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೇಸನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆವಲ್ಲ ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಡಾಟ್ ಜೇಸನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಪಾರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಆ್ಯಪ್ ಡಾಟ್ ಯೂಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಮಿಡಲ್ ವೇರ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಡಾಟ್ ಜೇಸನ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುವ ಮಿಡಲ್ ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದರೊಳಗೆ ಡಾಟ್ ಜೇಸನ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ವೇರ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಉಂಟಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂತ ಉಂಟು ನೋಡಿ ನೇಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಬುಕ್ ಪ್ರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಕಾಂತ ಉಂಟು ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಡಾಟ್ ಜೇಸನ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಪಾರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಸಹ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯೂಶುವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಕಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೇಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ನೇಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಸಹ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಬುಕ್ ಪ್ರೋ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಸಕ್ಕ ಅಂತದೆ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಎಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಜೇಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ರಿಪೀಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತ ಉಂಟು ನೇಮ್ ಕಾಲನ್ ನೇಮ್ 
ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಬೇಡ ಎಂತ ಗಿಟ್ ರಿಪೋಸಿಟರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಹಾಕಿಬಿಡಿ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಆ ಥರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕಿಬಿಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಡಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಡಾಟ್ ಜೇಸನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಂತ ಉಂಟು ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವ ಎನ್ ಪಿ ಎಮ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಮಾನ್ ಅನ್ಸ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವ ಎನ್ ಪಿ ಎಮ್ ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿ ನೋಡ್ ಮಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ನೋಡ್ ಮಾನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಅಷ್ಟಾದ ನಂತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸರ್ವರ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಡಾಟ್ ಲಿಸನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಡಾಟ್ ಲಾಗ್ ಸರ್ವರ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ್ಯಪ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಉಂಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೆಸ್ ಡಾಟ್ ಜೇಸ್ ಜೇಸನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರೇಸಸ್ ಹಾಕಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎ ಪಿ ಐ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಸೊ ಐ ತಿಂಕ್ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಡೋಂಟ್ ಸೇವ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ಗೆಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು ಬಟ್ ನಾವು ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಸರ್ವರ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಡಾಟ್ ಜೇಸನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೆವ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ ಮೋನ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಹ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡುವ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಎನ್ ಪಿ ಎಮ್ ರನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎನ್ ಪಿ ಎಮ್ ರನ್ ಡೆವ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವರ್ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಓಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎ ಪಿ ಐ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಸೊ ಈಗ ನಾವು ರೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ್ಯಪ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೀಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ ಡಾಟ್ ಜೇಸನ್ ಮೆಸೇಜ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಉಂಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲನ್ ಐ ಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕಾಣ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಡಾಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಂತ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಐ ಡಿ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಾಲನ್ ಐ ಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲನ್ ಐ ಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಪ್ ಡಾಟ್ ಪುಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಡಾಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮಗೀಗ ಆಗ್ತಿರೋದು ಎಂತ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಈ ಫೈಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಫೈಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೌಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ರೌಟ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾನ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟ್ ರೌಟರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ರೌಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಡಾಟ್ ರೌಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೌಟರ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗೆಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಲಾಶಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎ ಪಿ ಐ ಎಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಳ್ದದೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಡಿಲೀಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ತನಕ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ರೌಟರ್ ಅಂತೇಳಿರೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ರೌಟರ್ ರೌಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಆ್ಯಪ್ ಬದಲು ರೌಟರ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ರೌಟರ್ ಡಾಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರೌಟರ್ ಡಾಟ್ ಪುಟ್ ಮತ್ತು ರೌಟರ್ ಡಾಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೌಟನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ರೌಟ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ರೌಟ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಬೇಕಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಜಾಬ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ್ಯಪ್ ಡಾಟ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಮಾ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ರೌಟ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಸಾರಿ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ರೌಟನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಸೇವ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು 
ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಿಲೀಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಹ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಇದನ್ನು ಸಹ ಸೇವ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿಬಿಡುವ ಫಾರ್ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸುವ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಬೇಡ ಇಂದಾಗಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಗೆ ಸಾಕು ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೇವ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಶೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆವು ಈ ರೌಟ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಣ್ಬೋದು ಎಂತಕ್ಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಐ ಡಿ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಐ ಡಿ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಐ ಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಉಂಟು ವಿಷಯ ಅಂತ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದರ ನಂತರ ಎಂತ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಾಲನ್ ಐ ಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲನ್ ಐ ಡಿ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡುವ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಂಗೂಸ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಬ ಬಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಂಗೋ ಡಿ ಬಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಂಗೋ ಟಿ ಬಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಸೈನ್ ಇನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಫ್ರೀಗೆ ಸಹ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಅದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಈ ಪೇಜನ್ನು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಗೋಲ್ ಲರ್ನ್ ಮಾಂಗೋ ಡಿ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಶೋರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಿಷ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಸೈನ್ಅಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಾಣ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪೇಡ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದದ್ದು ಎಮ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಸೊ ಎಮ್ ಝೀರೋ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ್ಟರಿಗೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ನೇಮಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್
ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಫೈಲನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು ಈ ಫೈಲನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವರನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ ಪಿ ಎಮ್ ಐ ಮಾಂಗೂಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವ ಸೊ ಈ ಮಾಂಗೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಂಗೂಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂತೇಳೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಯೂಶಲಿ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿ ಬಿ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ ಮಾಂಗೂಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ ಮಾಂಗೂಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಡಿ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಆರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಸಿಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಎಸಿಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡುವ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎರರ್ ಅನ್ನು ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವ ಮತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡುವ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡುವ ಅಂದರೆ ಎರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಕಾನ್ಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಂಗೂಸ್ ಡಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡುವ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯಗಳು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ರನ್ ಆಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವೇಟ್ ಮಾಂಗೂಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಸಲ್ ಲಾಗ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡುವ ಡಾಟ್ ಲಾಗ್ ಮಾಂಗೋ ಡಿ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿ ನಾವು ಒಂದು ಸರಿ ನಮ್ಮದು ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡುವ ಓಕೆ ಸೊ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ನಮ್ಮದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಲೋಡೆಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ ನಮಗೆ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಉಂಟು ಕಂಪಾಸ್ ಬ್ಯಾಡ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಕಾಂತ ಉಂಟು ಇಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಮಾಂಗೋಸ್ ಡಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎ ಪಿ ಐ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಂಗೋ ಡಿ ಬಿ ಡಾಟ್ ನೆಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಉಂಟಲ್ಲ ನಾವು ಆಗ ಈ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಈ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಿ ಬಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಾದ ನಂತರ ನಾವು ಸರ್ವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಡಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಷ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಷ್ ಡಿ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಡಿ ಬಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್
ಮಾಂಗೂಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಡಿ ಬಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಂಗೋ ಡಿ ಬಿದು ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರ್ವರ್ ಡಾಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾಂಗೋ ಡಿ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡುವ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಬೇಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಬಬಾಯ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾಂಗೋ ಡಿ ಬಿ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎ ಪಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವ ಸೊ ಒಂದು ಹೊಸತು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಂಗೂಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ ಮಾಂಗೂಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ ಮಾಂಗೂಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಂಗೂಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಂಗೂಸ್ ಇದು ಸ್ಕೀಮಾ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ತುಂಬ ಸಿಂ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಟು ಎಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂತ ಉಂಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮ ಮಂಗು ಸ್ಕೀಮ ಬಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ವಿಷಯವೇ ಅಷ್ಟಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾನು ನೇಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮೇ ಬಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಡ್ಬೋದು ಎಂತ ಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಒನ್ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಡ್ಬೋದು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಎಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಕೊಮ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡುವ ಸೊ ನೇಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೂ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡುವ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಎಂತ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀವು ಮೇ ಬಿ ಇಮೇಲ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೂ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಸೊ ನೇಮ್ ಇಮೇಲ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಉಳ್ದದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್ಲ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಷ್ಟಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಂಗೂಸ್ ಡಾಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಡುವ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಂಗೂಸ್ ಡಾಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ವಿತ್ ನೇಮ್ ಇಮೇಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುವ
ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂತಕ್ಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬಹುದು ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಟ್ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಸೊ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಈ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ ಅನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಡಾಟ್ ಜೇಸನ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದಾಗಿದೆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಉಂಟು ಸೊ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಮಗೆ ಸರ್ವರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ರೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಗ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು ಈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ ಡಾಟ್ ಲಾಗ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವ ಕಾಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಹ ಹಾಕಿ ಬಿಡುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರುದು ಸೊ ಅಷ್ಟಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅವೇಟ್ ಬಟ್ ಅವೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಯೂಸ್ ಕರ್ದಿದೆವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ನೇಮ್ ಇಮೇಲ್ ಫೋನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡುವ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ಓಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಂಗೋಸ್ ಡಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವ ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸುವ ಬದಲು ಜಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡುವ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಈ ಅವೇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೇವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರರ್ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಎರರ್ ಬಂದರೆ ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವ ಎರರನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇಮ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಎರಡು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅವಾಗ ಕುಡನ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಎಂತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಎರರ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಎಂತ ಕಂತಿದ್ರೆ ಇದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡುವ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಇದನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಟ ನಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಹ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಟ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎಂತ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಐ ಡಿ ಕಾಂತ ಉಂಟು ಸೊ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಸೊ ನಾನೀಗ ಬ್ರೌಸರಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎ ಪಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂತ ಉಂಟು ಇದರೊಳಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಸರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನ
ಸೊ ಈ ಐ ಡಿಯನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸೆಂಡ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಕ್ವೈಟ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಐನ್ ಆ್ಯನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಆ್ಯನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇಡುವ ಲೊಕೇಶನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂತಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡುವ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸೆಂಡ್ ಆವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಈ ಐ ಡಿಯನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಆಯಿತಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಾದರೆ ಅದು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಡಾಟಾ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಸೆಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಆ್ಯನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಲನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅ ವೇಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಫೈನ್ ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಫೈನ್ ಬೈ ಐ ಡಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಐ ಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಾರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರಾಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಡಾಟ್ ಜೇಸನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನೇಮ್ ಇಮೇಲ್ ಫೋನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆವು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಮಾಂಗೋ ಟಿ ಬಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಹ ನಾನೀಗ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಹ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಎಂಥರ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಹ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾವು ಎ ಪಿ ಐ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮತ್ತು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ನಮ್ಮ ಈ ಹೀರೋಸ್ಗಳನ್ನು ಐ ಮೀನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಹೀರೋಗಳ ಸೊ ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡುವ ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ರೌಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯನ್ ಮ್ಯಾನನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯನ್ ಮ್ಯಾನನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಡುವ ಓಕೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂದು ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದೇ ಬೇಕಾದದು ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವ ಇದು ಉಂಟಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವ ಎಂತಕ್ಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸಿಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡುವ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ನೇಮ್ ಇಮೇಲ್ ಫೋನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಬಟ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡುವ ಈ ಟೈಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಬೈ ಐ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಉಂಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಐ ಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ಐ ಡಿ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಪರಾಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಐ ಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಕು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ
ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ನಾವು ನೀವು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕದಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಾಟಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಟೋನಿ ಅಟ್ ಜಿ ಮೇಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಡಿಲೀಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಇನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭ ಸೊ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವ ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕುವ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಬೈ ಐ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವ ಫುಲ್ದದೆಂತ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಐ ಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಸೊ ಇದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಜಿ ಮೇಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತೇಳಿ ಇರಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಸೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಉಂಟು ಟೋನಿ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಉಂಟು ಈ ಐಡಿಯನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಂಗಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಓಕೆ ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದು ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡುವ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಉಂಟಾ ಓಕೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಎರರ್ ಉಂಟು ಫೈನ್ ಬೈ ಐ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಡಿಲೀಟ್ ಕಾಂತದ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪುನಃ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ ಸೊ ಓಕೆ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಆಯಿತು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಓಕೆ ನಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ನಾನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಉಂಟು ಟೋನಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಂಟು ಮತ್ತು ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಇರೋದು ಉಂಟಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಎಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಸಹ ಮಾಡಿದೆವು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪುಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ನಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಬೇಸಲ್ಲಿರುವ ಡಾಟಾವನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕಲ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ಕಲ್ತೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತೇವೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಡಾಟಾ ಬೇಸಿಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಹ ನೋಡಿದೆವು ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಂತಾರು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಪುನಃ ವೀಡಿಯೋನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎಂತಕ್ಕಂದರೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಕಲಿತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಂಗೋ ಡಿ ಬಿ ಅಟ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ ಈ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಚಾನಲಿಗೆ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು